Всем щербет, дорогие друзья, я вообще не планировал это записывать, честно вам признаюсь. Просто думал порукожопить в гордом одиночестве, но потом вы ж кенты мои, вы никому не расскажете, а вдруг что-то отдельное получится. И решил, была не была, запишу. Если не получится, не выложу просто и все. Давно хотел и вот все-таки купил такой топорик прикольный от компании Cold Steel. Называется он North Hawk, если я не ошибаюсь. Типа такая реплика нордических вот этих вот э, мотивов, топоров викингов, вот этих всех вещей на да, современное. Что прикольно, что он выпускается, я нашел видео на канале Cold Steel, по-моему, 14-летней давности. Там эта моделька уже есть, и до сих пор она есть. Очень прикольная форма, да, форма, которой вот этой вот частью там цепляли за ноги, за какие-то части брони, что там подтягивали, вот этой частью можно было колоть. Но я не специалист в древнем оружии, в репликах, мне просто очень нравится вот форма этого топора, и я его купил не для того, чтобы им рубить дрова, а просто по фану, да. К нему не идет вообще ничего, не ни ножен, ни чехлов, Просто деревяшка в блистерная вот такая была надета здесь штукенция. Собственно, все. Но топорик, обратите внимание, сейчас уже получится. Он из углеродистой стали. Он звенит. Он мега харизматичный. Здесь вкручен винт. И что мне хочется сделать? Мне хочется его наточить, потому что он прям, ну, крайне тупой. Просто очень тупой. Мне хочется что-то сделать с рукоятью. Ну и, наверное, пропитать его льняным маслом. Значит, для заточки мы будем использовать обычный вот такой вот ланский тернбокс. Я не знаю, что из этого получится. Потом для отжига мы будем использовать, забыл принести, пистолет ковея и газ. Да, собственно. Разные вот здесь вот для обработки ручки я купил. Соточка здесь у нас есть, 120 и 320 наждачки, ну и понятное дело льняное масло. Ну что, под ваши императорские лайки сейчас начинаем рукожопить, погнали. Так, сначала достанем алмазные, давайте сразу и керамические тоже достанем. Классная штука, кстати, ну, понятное дело, не для такой супер заточки, что строгать волосы ну, не будет ваш нож, но чтобы поправить кухонные ножи, вполне по себе пойдет. Покажу еще раз тупейший топор. Если вы покупаете какой-то там ганзо китайский, то он, в принципе, ну, тут, тут без шансов, я же говорю, можно им пилить себе руку. Просто это с завода такой. Сейчас будем пробовать с него что-то сделать. Я не знаю, что получится, но звенит он классно. Погнали. Не, ребят, вот здесь вот, ой, типа 20 градусов, ну это с одной стороны, все получается 40, но это не катит, здесь какой-то вообще дикий угол заточки, ну, в плане вот такой вот, да. Mm. 
Я оставил попытки поймать этот непонятный угол, который был изначально с завода. Здесь один, посредине другой. И к вот этому краю третий, что-то непонятное. Я понял, что у меня ничего не получится. В итоге решил его просто тупо переточить под 20 градусов с каждой стороны, чего бы мне это не стоило. Ох, ребятки, я так задолбался пытаясь его наточить, что просто уже потом плюнул, выключил камеру и все. И не снимал то, что дальше я делал, хотя надо было. Потому что как раз то, что делал дальше, получилось в принципе неплохо. Да, вот так вот теперь выглядит топорик. Повторюсь, я не какой-то профессионал. Мне просто хотелось, чтобы он выглядел прикольнее, чем он выглядел из коробки. Хотя коробки к нему не было. Долбался, точил. Но он настолько тупой, повторюсь, из коробки, что и такой здесь... Короче, линейкой порезаться проще, наверное. Такой странный угол. Сейчас я его плюс-минус довел до, скажем так, рубящего состояния. Он не режет бумагу, но рубить им, я более чем уверен, уже можно. Ну, мне просто хотелось для души, потому что, повторюсь, у меня есть чем рубить дрова. А этот хотелось так, что, знаете, там, бумажечку порезал, вот такой красивый топорчик на, на стену повесил. Ну, не получилось вот этой моей ланский турнбокс. Я решил просто, что сделать. Просто заполировать ему вот эту вот часть. Ну, как заполировать? Убрать с нее черное покрытие. Потому что оно так смотрится лучше, когда вот эта вот часть... Ну, спуском его назовем. <смех> Пусть будет это спуск. Она такая металлическая, да? И сделал такое искусственное старение. Поубирал вот здесь вот на вот этих гранях тоже наждачкой сотой. Поубирал ему, как и вот тут вот. Он тоже начал блестеть немножечко. По об... Об... Вы... Вы... Не по обтирающимся, по выпирающим граням. Конечно, кумарит немножко вот эта надпись Тайвань. Тут не знаю, видно вам или нет. И прикольнее было бы, мне хотелось бы его полностью заполировать. То есть сделать вот эту часть, чтобы она была вся не с покрытием, с этим черным, под которым еще что-то серое, а полностью была металлическая. И что я сделал с рукоятью? Я вначале прошелся по ней наждачкой 120, потом 320, если я не ошибаюсь. Здесь еще я под э, самим топором э, на топорище могу путаться в каких-то названиях. Э, немножко так подстрогал, чтобы оно вот не клиновидное было, а где надевается сам топор. Чтобы оно было ровное, да, не болталось. Подзакрутил болтик, все, оно не болтается, хотя и изначально оно болталось. Прошелся наждачкой, потом взял горелку да, и горелкой вот это все дело обжег. Оно стало таким черненьким, прикольным. Ну, более, может быть, однородное должно было быть, по идее. Но мне и так нравится, если честно. И потом... Просто взял льняное маслице и один раз вот прошелся, обработал. И в целом, в целом, то есть плюс-минус, вот как мне нравится вот такой топорик, чисто по внешнему виду, я получил. It hours later. 
это еще не конец истории. Все-таки мне <смех> не могу оставить его в покое. Опять сегодня пропитал еще раз. Видите, как блестит льняным маслицем. Получается прикольно. И вот тут вот то, что вчера пытался, конечно, сделать. По сути, заточить ему микроподвод. Да, тут, ну я сейчас в макро покажу. Не просто спуск от вот этого места идет в ноль. А там еще спуск и микроподвод. И микроподвод, он прям, ну, сведен, я не знаю, в сколько градусов. Просто что с ним не делай, э -э невозможно его наточить. Поэтому это просто придется просто кучу металла вот здесь снимать. А, возьму сейчас, пойду, схожу, куплю какой-то камушек и еще подолбаюсь. Вдруг что-то получится. Сходил в магазинчик, купил на такую штуку для наждачных кругов и наждачные круги все-таки хочу его полностью очистить от покрытия и поскольку я так сообразил что ну у меня нет ни гриндера ни точильного круга и я своими силами буду очень долго это все вытачивать а возможно и не получится потому что ну ни тисков да нет ничего там чтобы зажать как-то ни станков точильных типа ланский все-таки пошел и я Нес его к дяде заточнику. Вот примерно так он это все дело заточил. Когда увидел этот топор, такой М -м -м, форма его удивила. Потом говорит, подожди, да он же круглый. Я говорю, такой продавался. Ну, ждите. Довольно долго там точил. Стоит это все 50 гривен. Я ему дал 100 без сдачи, он так старался. Вот, ну давайте попробуем. Я не знаю, как, это, как у него это получилось. Насколько хорошо получилось, судя по всему. То есть бумажечку он режет. Не знаю, стоит ли его доводить на... Бумажечку режет. И даже волосик избривает. В общем, в принципе, того результата, что хотел, я добился. Ну, пусть и не собственными силами. Окей. Сейчас будем его... Ну что, попробуем, что происходит вообще. Такой получился красавчик. Я изначально не ставил цель полностью прямо его заполировать, как у кота яйца, чтобы... Ну, было такое искусственное стрельник, как я это называю. Когда делал модельки, занимался стендовым моделизмом, это называлось искусственное стрение. Чтобы видно было, что он такой уже, типа, видавший виды, что ли, не знаю. А, заметил, что с одной стороны здесь все-таки кромочка у нас цепляется. Слышите? Поэтому я сейчас ее немножечко очень аккуратно сниму. Вроде бы уже даже не цепляется после двух проходов всего по керамике. Очень аккуратненько. Кстати, вот этот вот заточник, я у него спросил, говорю, ну как сталь? Нормальная? Он говорит, честно сказать... Такое. Ну, не знаю, сколько можно ему, конечно, верить, но 
Это человек, который кучу топоров переточил. Давайте посмотрим. Ну, в принципе, я не знаю, что, что еще мне надо. Наверное, ничего. Только поддерживать уже сделанную им вот эту вот РК. И, собственно, как бы все. Ну что, собираем? Ну и в завершении, как не снять себя, да с топором, да на фоне леса. Вот примерно так это все получилось. Красивенько, дорогие друзья. Ну, я же говорю, делал все по фану на самом деле. Вот. По выводам. Это классный конструктор. Меня вообще там видно, нет? Сделай сам такой набор лего, знаете. Вы покупаете топор даже без коробки, вообще без ничего. Без ножен, без коробки, без доводки и начинаете химичить. То есть, если нужен рабочий инструмент, которым вы купили и пошли что-то рубить. Нет. То, что он тупой. Ну, люфт то такое дело. Поставили тоже вопрос. Это 1055 карбон. Не знаю, как она себя поведет. Да и я им особо не собираюсь что-то рубить. Я бы его где-то на стенку повесил. Возможно, еще куплю набор для выжигания и сделаю какие-то руны. Но я просто в них не разбираюсь, мало ли, напишу еще, типа, я лох, плюйте мне на спину, что-то типа такого. Ну, может, позже сделаю. Но как конструктор, может, кому-то для каких-то ре... исторических э, реконструкций, просто супер. Ну, такие дела, друзья. Протыкаем лайкосы, если не сделали это в начале видео. А с вами был еще разок. Увидимся. Пока.